Good morning. Welcome to Dil TMT presents our business breakfast show powered by Swargasima Sandalwood Farms Private Limited and LIC. Overall, ga for the second consecutive day, ganaka choose kono rete negative ga markets open out and choose samu uh, gap down low. Mukhyanga global markets lo ni weak trend at the same time recent outflows lo of uh, foreign trend markets uh, konta downtrend ni influence chesa yen chupochu. At the same time, ganaka choose kono rete heavy weighted stocks like uh, IT lo ni major uh, companies ani na results ni post chedan choose samu avani kora anta asa chenakanga results uh, post check pordan kora market sentiment ni konta drag chesa yen chupko ali. Mukhyanga ganaka choose the Vipro oka four percent varku downtrend. At the same time, uh, TCS, Infosys, HCL Technologies, LTI, Mindtree, even it will be correction. Due to Middle East tensions, oil prices will be volatility. If you look at the sectors, we will observe metals heavy. The index is nearly 1% downside. The financial services will be a half percent correction. Banks, energy, reality. Power related stocks लो गनक चूसते correction चूसामू Whereas auto बाग outperform चेड़न चूसाम ने नक्यू टू results नी auto sector लो नी companies post चेड़न जरिगींदी Results expected as expected रावडन चेत कुड इक companies लो कचकटी buying अने दी कन्पिच्छिंदी एक FMCG media and consumer durables लो कुड higher side लो close out अम्मन चूसामू इक mid and small caps गनक observe चेसकोने downtrend to major losses का trade out मन्चू सामू and budget short to LTI Mindry, Nestle, Hero Motor Corp and Ultratech Cement 3 to 6% माई पाईगा अपमू तो gainers का trade है याई एक निफ्टी गनक चूसको नेटे थे 19,004 sorry 19,545 gap down opening तरवाता morning session gap नी fill चेसे कोंत recover आवड मन्चू सामू however index गनक चूसको नेटे थे 21 day moving average नी 19670 वद्धा resistance नी कोड फेस्ट चेसिंदी second half लोग अनक चूसकोंड दैते morning gains नी कोड एरेस्ट चेसी weekly expiry रोचना marginally lower side तो close out चूसामू at 46 points negative तो 19624 वद्धा चेपपच्चु एक bank nifty कोड gap down लो open out चूसामू at 43616 वद्धा 43,600 वद्धग अनक चूसको नेटे ते अगस्ट लोनी टेस्ट चेसिंदी 134 पॉइंट्स नेगेटिव वेस्लो 43,754 वद्ध बैंक निफ्टी निन डे नी क्लोस चेड़ मन चूसाम सेंसेक्स कुड आज विजल गैप डाउन लो ओपन है इंदी 65,484 पॉइंट्स � Uh, 240 points by the negative mode low, 65,629 with the day close trade and choose samu. Ika US markets are issue and the US markets are lower side low close out and choose samu. Uh, Mukhyanga key indices are 1% downtrend low trade out tonight. At the same time, Asian queues could have present a lower side low trade out tonight. Anni could have correction mode low now. Ika Jif Nifty Prasthanga and choose the 26 points work negative indication and the chupista on the uh, lower side low trade out to us. Mana markets could have gap down ki aukasal can piss tonight. Skunta Nina trendy wall could repeat. ये चांसेस है एक को का कंपेस नहीं चाहिए पोछू आदर्श का कौन था जिफ निफ्टी को ना इंडिकेट चेस तो उन्हें सो वी हैव टू सी मार्केट सा ट्रेंड एवी दंगा उन्हें उन्हें एंड फर्स्ट हाफ इन आर क्रूशियल का बटी मार्केट्स ओपनिंग तरवाता ये लाउंड अच्छा अनेक को ना वेज चुड़ैल्स नाम संगा चाहिए पोछ विश्लेषण इधर निर्दल सच्चे टाइम ले रहा हूँ तो कहते हैं रोज़ रोज़ की कोड़ा उस तरह निर्दल प्रकार में ना यू मार्च को कोई ना ट्रेंड को रिंच को दिखा ब्रॉड का मार्टर कोड़ा करेक्ट होता है इन्हें कहते पीपल लाम अलगा दे स्टे होपफुल इनका मंचरो जो रोस्टे मंचरो जो रोस्टे लाभार्थी रुती शेयर Ipuru baru kau cint dalam susu teh, mana anda guna ni cikgu ada cepat pun terus ni nanti ini quarter la korang dalam susu bond teh, apa nama? Dan ini kerana urke reason la korang nak kau. Companies kat ni advance tax tu bagi ikut ni kau, tapi dalam susu bond teh, apa nama? Adik reflect cik tu, ipuru baru kau susu teh, 135 companies ada apa? 100 kos kena market cap ikut ni. Adik cina cik tu kau company tu dalam declare cik esna cik itu pun na investor lekap ada kau sorang boleh company kau ada kau buat apa kena beti. कुछ दिगा रेजिस्टेंबल कंपनीज़ लो चूसते 135 कंपनीज़ था का डिक्लेयर जिसते अंदुलो दादा आपका 100 कंपनीज़ वर्क को कोड़ा रेजिस्टेंस बागा डिक्लेयर जैसे अंटे अर्थात् में टी दादा आपका 75 टू 80 परसेंट ऑफ़ द कंपनीज़ हर डूइंग वेल आदि वो का वेरी हेल्दी साइन प्रवाद इनको उठेने टे प्रू 
రాబోయే రోజుల్లో ఈ పర్టికులర్ కంపెనీకి రిజర్వ్ డిక్లేర్ చేసింది కాబట్టి ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగుంటాయా షేర్ ప్రైస్ పరంగా పెరగటానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా లేదా అని చూస్తాం ఒక్కొక్కరు ఒక రకమైన అప్రోచ్ ఫాలో అవుతారు ఒకళ్ళేమో కంపెనీ బాగుంటుంది కొనుక్కోండి అంటారు మాలాంటి వాళ్ళు అయితే ఏం చేస్తామంటే క్వాంటిఫై చేస్తాం ఎలా ఈ కంపెనీకి లేటెస్ట్ గా రిజల్ట్స్ వచ్చింది అన్న ప్రకారం మా అంచనా ప్రకారం ఫెయిర్ ప్రైస్ ఎంత ఇంత వరకు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంతలో ఉంది కాబట్టి గ్యాప్ కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే కొనుక్కోవటానికి సూటబుల్ అని చెప్తాం అంటే ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పేది ఏంటంటే మనం కొనుక్కునేటప్పుడే లాభం దాదాపుగా మనకు వచ్చేసిన భావనతో కొనుక్కోవటానికి ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళం మేము కొంతమంది ఏమో జనరల్ గా బాగుంది కొనుక్కోని అంటారు కొంతమంది వారం పది రోజులు కొనుక్కోని అని చెప్తా ఉంటారు సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఎప్పుడు చొక్క రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడున్న కంపెనీలో మనం చూస్తే ఈ నైన్టీ నైన్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశాయి బాగున్నాయని చెప్పాను జనరల్ గా వినంగానే అనుకుంటారంటే ఈ నైన్టీ నైన్ కంపెనీస్ ఏమిటి అన్ని కొనుక్కోవచ్చు అనుకుంటారు కాదు ఆ రిజల్ట్స్ వచ్చిన కంపెనీలో ఏ కంపెనీ అయితే మనం అనుకున్న ఫెయిర్ ప్రైస్ కన్నా బాగా తక్కువలో ఉంటే కొనుక్కోవాలి కానీ కంపెనీ బాగుంటే కొనుక్కోవటం కాదు కంపెనీ బాగున్నా షేర్ ప్రైస్ ఆల్రెడీ బాగా పెరిగిపోయి ఉంటే దాన్ని అంటుకోవటానికి కూడా వీలు కాదు అటువంటి కంపెనీని కొనుక్కుంటే కోరి కష్టాలు తెచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది సో ఇలా చూస్తే దాదాపుగా ట్వంటీ టూ కంపెనీస్ అండి మళ్ళీ చెప్తున్నా నైన్టీ నైన్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ డిక్లేర్ చేస్తే మంచి ప్రాఫిట్స్ అందులో ట్వంటీ టూ కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వచ్చిన హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ కంపెనీస్ లోనే రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత డిస్కౌంట్ లో దొరుకుతున్నాయి ఎంత డిస్కౌంట్ లో మేము ఎలిజిబుల్ టు బై అని చెప్పాలి అంటే కనీసం థర్టీ పర్సెంట్ గ్యాప్ ఉండాలి ఫెయిర్ ప్రైస్ కన్నా సో దెర్ ఆర్ ట్వంటీ టూ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ బెగ్గింగ్ యువర్ అటెన్షన్ టు బాయ్ సో లాభాలు వస్తూ రేట్లు పెరగకుండా క్యాచ్అప్ చేయకుండా ఉన్న కంపెనీ ఇరవై రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి పీపుల్ కెన్ స్టార్ట్ బయింగ్ స్మాల్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ అన్ని కంపెనీ రిజల్ట్స్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయకుండా ఇక్కడ బ్యాంకుల గురించి ఒకసారి ప్రస్తుతంగా చెప్పారండి ఎందుకంటే ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ లో ఇండియాలో బాండ్స్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ లిస్ట్ చేస్తారని జేపీ మోర్గన్ ఇంకొకళ్ళు అనౌన్స్ చేయడంతో ఏం జరిగిందంటే బ్యాంకులకు కనుక డబ్బులు చౌకలో ఇంటర్నేషనల్ గా కనుక మనీ ఇండియాలో చౌకలో వస్తుంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గుతాయి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు కనుక తగ్గటం మొదలైపోతే బ్యాంకులు వాళ్ళు హోల్డ్ చేస్తున్న గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ యొక్క వాల్యూ విపరీతంగా పెరిగి లాభాలు చాలా ఫ్యాట్ గా అయిపోవడంతో బ్యాంకులకి ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగుంటాయని మనము అనుకున్నాం మనము చెప్పాం అందరూ అనుకుంటారు అనమాట అది వాస్తవం కూడా కాకపోతే అది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో జరుగుతుంది ఇవాళ రేపు కాదు అది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి మనమే మన కామెంటరీలో బోల్ ఎన్ సార్లు చెప్పింది ఏంటంటే సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ మాత్రం బ్యాంకులకి ఏం ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇబ్బంది లేదు అనుకున్నాం ఆల్రెడీ దాదాపుగా సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ అయిపోయి అక్టోబర్ లోకి వచ్చాం కాబట్టి అంటే ఆల్రెడీ మూడు నెలలు అయిపోయింది ఇంకో మూడు నెలల నుంచి ఆరు నెలల వరకు మాత్రమే బ్యాంకులు పైగా ఉంటాయి అంటే మంచిగా ఉంటాయి అంటే చెప్పచ్చు ఇక్కడ దానికి ఉదాహరణగా చెప్పాలి అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో కూడా రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తే అందులో అన్ని కూడా ఫ్లైట్ వింగ్ అంటాం అంటే కొంతవరకు పెరుగుతా ఉంటాయి మార్జిన్లు పెరిగిన తర్వాత పెరగటానికి ప్రయత్నం చేసినా కానీ ఫలితం ఉండదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వస్తున్న న్యూస్ ప్రకారం బ్యాంకులు డిపాజిట్ల మీద చెల్లించే వడ్డీ రేట్లు ఏమో పెరుగుతున్నాయి కానీ బ్యాంకులు బారోవర్స్ ఇచ్చే లోన్ల మీద ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు మాత్రం క్యాచ్అప్ చేయట్లేదు అంటే ఇదేమో టూ పర్సెంట్ పెరిగితే ఇంట్రెస్ట్ మీద కట్టవలసిన డబ్బులు ఇది వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా పెరగలేదు అంటే అర్థం ఏంటి బ్యాంకులకు వచ్చే లాభదాయకత కొద్ది ఒక ఫ్లాట్ వింగ్ అంటే ఒక ఫ్లాట్ గా అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక నుంచి విపరీతమైన గ్రోత్ ఉంటుందా బ్యాంకింగ్ లో అంటే ఉండదు ఉండకూడదు దీన్ని ప్రతిఫలిస్తూ చిన్న చిన్న బ్యాంకులు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి రిజల్ట్స్ బాగాలేవా బాగున్నాయి కానీ అంతకు ముందున్న జోష్ అంతా ఇప్పుడు లేదు ఎందుకంటే రివైజ్ ఫెయిర్ ప్రైస్ మా లెక్క ప్రకారం ఓన్లీ థర్టీ పాయింట్ సిక్స్ ఎంత ఉంది ఇది ఆల్రెడీ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ లో ఉంది అంటే ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే అప్ సైడ్ ఉంది విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రేడ్ అలా బ్యాంకుల్లో కనుక చూస్తే వచ్చిన ఎనిమిది తొమ్మిది కంపెనీ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తే ఓన్లీ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఈక్విటా స్మా ఈక్విటా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అండ్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఈ మూడు మాత్రమే మళ్ళీ చెప్తున్నాను బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఈక్విటా స్మాల్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఈ మూడు మాత్రమే ప్రస్తుతానికి వచ్చిన రిజల్ట్స్ లో నుంచి థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువలో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఫెయిర్ ప్రైస్ తో పోలిస్తే మిగిలిన కంపెనీలు అన్ని కూడా గ్యాప్ తక్కువ 
బాగానే ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్ తగ్గింది అంటే రూరల్ డిమాండ్ ఇంకా పికప్ కాలేదు రూరల్ డిమాండ్ ఎప్పుడు పికప్ అవుతుంది అంటే యూజువల్ గా అగ్రికల్చర్ కి యాక్టివిటీస్ బాగా స్టిరప్ అవ్వాలి అంటే మాన్సూన్ సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సెప్టెంబర్ లోనే మాన్సూన్ జరిగింది కాబట్టి మార్చింది కాబట్టి సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ అక్టోబర్ లో కూడా మాన్సూన్ కొద్దిగా కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ క్రాప్ లే సోయింగ్ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకు వచ్చిన డబ్బులతో మళ్ళీ డిమాండ్ పికప్ అవ్వచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ ష్యూర్లీ నాట్ ఎ పాజిటివ్ సైన్ అందువల్ల హిందుస్థానీలు ఎవరు ఐటీసీ లాంటి కంపెనీలు పెరగ్ ప్రాఫిట్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోకపోయినా వాళ్ళకున్న ఫండమెంటల్ స్ట్రెంగ్ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఆ కంపెనీలు తక్కువలో దొరికితే కొనుక్కోవాలి నిజానికి హిందుస్థాన్ లేవర్ అకార్డింగ్ టు మీ ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్ అది థర్టీ టూ పర్సెంట్ వరకు దాదాపుగా ఫెయిర్ ప్రైస్ తో పోలిస్తే డిస్కౌంట్ లో ఉంది సో ఎవరైనా హిందుస్థానీ లేవర్ మీద ఎప్పుడన్నా కన్ను వేసి లాంగ్ టర్మ్ లో పెట్టుకుంటాను నా క్యాపిటల్ ప్రొడక్షన్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే అకార్డింగ్ టు మీ హిందుస్థాన్ లేవర్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు బై ఐటీసీ నేను ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు వచ్చి అప్డేట్ అవుతున్నాయి రివ్యూ అయినాక మన ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పడం ట్రై చేస్తాను తర్వాత ఇంకొకటి చూడాల్సింది ఏంటంటే స్మాల్ ఫైనాన్స్ అంటే బ్యాంకులు వదిలిపెట్టేసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ చూస్తే ఆర్బీఐ ఒక న్యూస్ ఏం చెప్పింది అంటే చావు కబురు తెల్లగా చెప్పినట్లుగా చిన్న చిన్న స్మాల్ ఫైనాన్స్ హౌస్ ఫైనాన్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలు క్రెడిట్ పెంచుకోలేకపోతున్నాయి అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి డబ్బులు కావాలని అడిగే వాళ్ళే తగ్గారు కానీ పెద్ద కంపెనీలు బాగానే ఉన్నాయంట అంటే హెచ్డిఎఫ్సి లాంటిది అలాంటి పెద్ద పెద్ద పిఎన్బి హౌసింగ్ క్యాన్ఫిన్ ఇలా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో పెద్ద పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ లో ఉన్న వాళ్ళకి బాగానే ఉన్నాయి కానీ చిన్న చిన్న ఫైనాన్స్ కంపెనీలకు మాత్రం హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కి క్రెడిట్ ఆఫ్ టైక్ తగ్గుతుంది దట్ ఈస్ స్టిల్ ఏ కొద్దిగా వరియింగ్ ఫ్యాక్టర్ బికాస్ రూరల్ రియల్ ఎస్టేట్ డిమాండ్ అనేది బ్యాంక్ లోన్ లెవరల్ గా ఉంటేనే వస్తుంది బ్యాంకు లో వడ్డీ రేట్లు పెరగటం లేదు అని ఆల్రెడీ చెప్పాను అయినా కూడా చిన్న కంపెనీలకి లోన్లు తీసుకోవడానికి మనుషులు దొరకట్లేదు అంటే యూజువల్ గా అటువంటిప్పుడు అగ్రెసివ్ గా వెళ్ళి ఎక్కువ రిస్కీ బారోవర్స్ కూడా ల్యాండ్ చేస్తారు అలా చేస్తే కొన్ని రోజుల తర్వాత స్మాల్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలు దెబ్బ తినే అవకాశం ఉంది పర్టికులర్ గా హౌసింగ్ సెక్టర్ లో సో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే హౌసింగ్ సెక్టర్ లో ఉన్న స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ స్మాల్ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీస్ మాత్రం కొద్దిగా దూరంగా జరగటం లేదా ఒకవేళ మనం ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేస్తుంటే లాభాల్లో ఉంటే బుక్ చేసుకుని బయటపడటం మంచి పని అని ఉద్దేశం ఆల్ ఇన్ ఆల్ కంగారు పడాల్సిన విషయం ఏమాత్రం లేదు జియో పొలిటికల్ ఇజ్రాయల్ గాజా కొట్టుకుంటున్నా ఏం జరిగినా ఆ వారు ఆ జోన్ కే లిమిట్ అయ్యేట్లు అవకాశం కనపడుతుంది కానీ ఇండియా ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తి చెందేట్టుగా అవకాశం లేదు కాబట్టి కంగారు పడాల్సిన విషయం ఏం లేదు పీపుల్ షుడ్ స్టే హోప్ఫుల్ ఇన్వెస్టర్ షుడ్ బి రెడీ టు ఆ పాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి పర్స్ ఓపెన్ చేసి డబ్బులతో రెడీగా ఉంటే రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మంచి మంచి కంపెనీలు బాగా స్కోప్ అనేది దొరికితే కనుక కొనుక్కోవడానికి మంచి అవకాశంగానే భావించాలి మార్కెట్స్ ఆ ట్రెండ్ పైన రాజేంద్ర గారి వ్యూ తెలుసుకునే ముందు బిజినెస్ బ్రేక్ ఫస్ట్ షో ఇప్పటికి చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దిల్ టిఎంటి ప్రెసెంట్స్ బిజినెస్ బ్రేక్ ఫస్ట్ షో పవర్డ్ బై స్వర్గసీమ సాండల్ వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ ఎల్ఐసి మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు ఓవరాల్ గా కనుక చూసుకున్నట్టు నిన్నటి వీక్లీ ఎక్స్పైరీ రోజు పార్టిసిపెంట్స్ కి ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ లాగా కనిపించింది బోత్ సైడ్స్ ఒక షార్ప్ ఫాల్ అనేది కూడా మనం చూసాము సో ముఖ్యంగా కూడా చూసుకున్నట్టయితే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డే ఎస్ఎంఏ వద్ద కూడా క్లోజ్ అవడం ట్రేడ్ అవడం మనం చూసాము సో మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే మార్కెట్స్ ఆ ట్రెండ్ పై విశ్లేషణ ఏంటి టెక్నికల్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు ఐ థింక్ నేను ఉదయం మనం చెప్పామండి ఐ థింక్ ఎక్స్పైరీ రోజు ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ సిక్స్ ప్లే ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది ఆర్ నైన్టీన్ ఫైవ్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉందండి సో దట్ హ్యాస్ కమ్ ట్రూ యాక్చువల్లీ అండ్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే నేను క్లోజింగ్ వాజ్ ఓకే సో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏదైతే మనం డౌన్ సైడ్ సపోర్ట్ పాయింట్ అనుకున్నావు దాని ఒక ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్ ఫామ్ అయింది సో ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కాస్త ఇప్పుడు ఫైవ్ వన్ టూ అయింది ఆఫ్ కోర్స్ దాని తర్వాత సపోర్ట్ ఫోర్ ఎయిటీ కాబట్టి నా ఐ థింక్ రేంజ్ హ్యాస్ షిఫ్టెడ్ స్లైట్లీ లోవర్ అగ్రెసివ్గా లోవర్ అని అనలేము బికాస్ ఆల్ దీస్ డేస్ ఇట్ వాజ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నా ఇట్ హస్ కమ్ టు హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ లోవర్ లెవెల్స్ కి రావటం చూస్తున్నాం సో మనకి థ్రెట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ కింద క్లోజ్ అవుతే ప్రాబ్లీ ఇంకొక వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బట
మైనర్ పాయింట్స్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు సో ప్రీవియస్ బాటమ్ త్రీ మంత్స్ లో వాజ్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దాకా రావటం చేసాను దో ఇట్ ఈస్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ డౌన్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ మంత్స్ లో ఇట్ హ్యాస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎందుకంటే అది మనకు సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ స్టిల్ డౌన్ అన్న ఒక ఫీల్ మనకి ఇస్తుంది సో మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ వేర్ ఇస్ నిఫ్టీ మూవింగ్ యావరేజ్ టూ హండ్రెడ్ ది ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ సో నిఫ్టీ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ఐ మీన్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇస్ జస్ట్ అబౌట్ నిన్నట్లో నుంచి కంపేర్ చేస్తే అబౌట్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో పర్సెంటేజ్ టర్మ్స్ లో చూస్తే కూడా ప్రాబ్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇస్ వెరీ నియర్ సో దట్స్ వాట్ వీక్నెస్ సజెస్ట్ చేస్తుంది అన్న ఇండికేషన్ మనకు వస్తుంది సో నవ్ ఐ వుడ్ సే సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గా చెప్పుకోవచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎందుకంటే అప్పర్ సైడ్ లో స్టాప్ లాస్ ఈస్ నియర్ అర్ సో ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది ఇన్ కేస్ ఒక టూ త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగితే కనుక వెరీ వెరీ అట్రాక్టివ్ షార్టింగ్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అబౌవ్ స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి మనం అండ్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఓవరాల్ గా ఇండెక్స్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ లో మనం చూస్తే కనుక నేను మనం క్లియర్లీ చూసాం ఇట్ వాస్ టోటలీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్లే ఇన్ సమ్ స్టాక్స్ లైక్ బజాజ్ ఆటో సో రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ గ్యాప్ అప్ సో దీని యావరేజ్ వాల్యూ మనం చూస్తే కనుక త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ డే అయ్యేది నేను ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అయింది సో ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ కాన్ బి ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ ఎందుకంటే ఓపెన్ లో సేమ్ అండ్ క్లోజ్ హై ఆర్ సేమ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ సమ్ ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ సో దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్ బాయింగ్ సో మీరు రిజల్ట్స్ బాగున్న ఫీల్ ఐ మీన్ చార్ట్స్ ఇండికేట్ చేస్తుంది ప్రీవియస్ హై అబో కూడా క్లోజ్ అవుట్ అని చూసి ఫైవ్ టూ సెవెన్ ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ సో నేను ఒక రోజు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ ఇట్స్ బజాజ్ ఆటో ఈ ప్రైస్ లో సో మేబీ ఈ ప్లే అనేది కొనసాగుతుంది దట్ స్వేర్ కొన్ని స్టాక్ సపోర్ట్ చేస్తాయి నిఫ్టీకి సేమ్ థింగ్ సీన్ ఇన్ నెస్లే హీరో మోటర్స్ అల్ట్రాటెక్ అండ్ ఎల్టీఐ మైండ్ ట్రీ వీటన్నిట్లో కూడా రిజల్ట్స్ బాగున్న చోట విరస్ సెల్లింగ్ చూస్తే కనుక ప్రాబ్లమ్ ఇట్ వాస్ ప్యూర్లీ టెక్నాలజీ స్టాక్స్ విప్రో అండ్ టెక్ మహేంద్ర అండ్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా పెరుగుతున్న ఫార్మా కూడా కొద్దిగా రియాక్ట్ అవుట్ అని చూసాం డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాంటి స్టాక్స్ లో ఇకపోతే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ మనం చూస్తే కనుక స్వల్పంగా ఇండస్ ఇండ్ బిఓబి ఫెడరల్ పెరగడం చూసాం అంటే మనకి సెకండ్ హాఫ్ ఏదైతే రికవర్ ఇచ్చిందో దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ వెరీ వెరీ ఫ్యూ బ్యాంక్స్ సో నాట్ సో గ్రేట్ బ్యాంక్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సిమిలర్లీ క్యాష్ స్టాక్స్ లో మనం చూస్తే కనుక రిజల్ట్స్ యాక్షన్ లో హెరిటేజ్ వాజ్ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ మనం రావటం చూసాం అదేవిధంగా పోకర్న ఆర్కే ఫోర్జింగ్ దేవ్యాని వీటన్నిటిలో కూడా ప్రాఫిట్ రావటం చూసాం అండ్ స్టాక్స్ మళ్ళా కొత్తగా పెరిగాయి ఏంటంటే ఆర్ఐఎల్ సో త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఇట్ మూడ్ అబౌట్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ ఒక టూ డేస్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత మళ్ళా ఒక మూ రావటం చూసాం నేను ఉదయం మనం చెప్పిన అపోలో సిస్టమ్స్ ఏదైతే డిఫెన్స్ ప్లే ఉందో దానిలో నేను అగైన్ బైయింగ్ రావటం చూసాం సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ అడోర్ బిల్డింగ్ గతంలో మనం చెప్పడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఆ స్టాక్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి థౌజండ్ వరకు వచ్చి నో అగైన్ ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు బ్రీచ్ ద న్యూ హై సో మేబీ రిజల్ట్స్ అనేది కొద్ది ప్రైస్ లో డిస్కౌంట్ చేస్తున్న ఫీల్ కూడా వస్తుంది కొన్ని స్టాక్స్ లో అది మనం వి షుడ్ బి కేర్ఫుల్ అండ్ ఈ రోజు రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కంపెనీస్ సో మనందరం ఫేవరెట్ గా చూసే లవరస్ ల్యాబ్ అండ్ పూనవాలా ఈ రెండు స్టాక్స్ ఈ రోజు రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి సో పూనవాలా కన్సల్టేషన్ హాస్ హ్యాపెన్ వెరీ ఐ మీన్ స్విఫ్ట్లీ సో నా ఉద్దేశంలో ఒకవేళ కొద్దిగా రిజల్ట్స్ బాగుంటే కనుక వి మైట్ సీ సమ్ గుడ్ అప్ మూవ్ పూనవాలలో సో ఆ స్టాక్ లో మేబీ రిస్క్ టేకింగ్ ఇస్ బర్త్ ఎందుకంటే ఆ స్టాక్ ఆల్రెడీ మనకి ఫోర్ ఫిఫ్టీ నుంచి త్రీ సెవెంటీ దాకా లో రావటం చూసాం అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇస్ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఇన్ కేస్ రిజల్ట్స్ బాగోకపోయినా కూడా ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ దట్ వుడ్ బికమ్ ఏ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఒకవేళ ఈ రోజు కొన్ని మనం రిజల్ట్స్ బాగుంది అంటే కనుక జనరలీ మనం చూసే ట్రెండ్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ పెరుగుతున్
అందులో అన్ని కూడా ఆల్ స్టేక్స్ ఆర్ అగేన్స్ట్ వెరీ హెవీలీ లోడెడ్ అగేన్స్ట్ డెల్టా కార్ప్ ఎందుకంటే గ్యాంబ్లింగ్ అనేది మంచిది కాదు అని చెప్పడం ఒక ఉద్దేశం గవర్నమెంట్ కి రెండవది అందులో ఉన్న ట్యాక్స్ ఏవేషన్ చూస్తే నిన్నే ఒక రిపోర్ట్ చూడటం జరిగింది నేను దాదాపు రెండు లక్షల కోట్లు పోయినట్టుగా ఇంటెలిజెన్స్ డివిజన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా సరే అంత రెవెన్యూ పోతుంది ట్యాక్స్ పడకుండా అంటే ఊరుకోదు సో కాబట్టి వాళ్ళకి హైకోర్టులోనో సుప్రీం కోర్టులోనో రిలీఫ్ వస్తే తప్పితే దట్ బిజినెస్ ప్లాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ బ్యాడ్లీ డూమ్డ్ అలాంటి కంపెనీలో ఇంకా ఉంచకూడదు మీరు ఎంతలో కొన్నా కానీ ఇప్పుడు ఒకటి నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒక అరవై వేలు డెబ్బై వేలు లాస్ వచ్చినట్టు ఉంటుందేమో బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ బెటర్ దెన్ హోల్డింగ్ ఆన్ టు ద సేమ్ షేర్ ఫర్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఖచ్చితంగా బయటకు రావాలి మిగతా కంపెనీలోకి వెళ్ళిపోండి గేమింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఏ కంపెనీ కూడా దయచేసి కనీసం క్లారిటీ వచ్చి కోర్టులో ఒకవేళ రిలీఫ్ వస్తే తప్పితే మళ్ళీ ఎంటర్ కూడా కావద్దు కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో మేడం అడగండి అండి యాపిల్ ఏఎఫ్ఎఫ్ఎల్ఈ యాపిల్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఆరు వందల ఇరవై రెండు రూపాయల కొన్న గుఫి బయో సైన్స్ నైన్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కొన్న ఫస్ట్ సోర్స్ సొల్యూషన్స్ అరవై ఆరు రూపాయల కొన్న రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ గుఫీ బయో సైన్స్ షుడ్ హోల్డ్ డౌన్ అండి ఇక్కడ అండ్ నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ఇట్ కెన్ అగైన్ గో అప్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ కైండ్ ఆఫ్ లెవెల్ సో ఆ స్టాక్ ని హోల్డ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే టూ ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తే కనుక ఈ షుడ్ యావరేజ్ ద స్టాక్ సో అక్కడ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఈ షుడ్ బై అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ టార్గెట్ కోసం ఈ షుడ్ బై సో యాఫ్లే ప్రాబ్లీ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఒక కన్సల్టేషన్ జోన్ లో ఉంది సో ప్రాబ్లీ సిక్స్ మంత్స్ లో చూస్తే ఎయిట్ సిక్స్టీ అండ్ హై చూస్తే కనుక ఇట్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అబౌట్ లెవెన్ ఎయిటీ అట్లా ఉంది So definitely 1180, 1300, ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది మేబీ రేంజ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో హైర్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ షుడ్ బుక్ పార్షల్ ప్రాఫిట్స్ అని నా సజెషన్ రెడింగ్ టెన్ ఇండియా తీసుకున్నానండి ఓకే నూట యాభై ఐదు రూపాయలు అటు పెట్టమంటారా ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారు మేడం తగ్గుతుంది మేడం షూర్ అండి రెడింగ్ టెన్ ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదండి సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ బట్ వచ్చిన రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే మాత్రం పెద్ద కంగారు పడాల్సిన లేదు మార్జిన్స్ తగ్గిన ఈ మధ్యన రెడింగ్ టెన్ కి బాగా ప్రాస్పెక్ట్స్ పెరగడానికి వీలుగా ఏం చేశారంటే ఈ ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ల మీద హార్డ్వేర్ మీద బ్యాన్ తీసుకొస్తా ఉన్నారు అది వాళ్ళే రిలాక్స్ చేస్తారంటే పాత సిస్టమ్ కి కొత్త సిస్టమ్ కి పెద్ద తేడా ఏం లేదు కాబట్టి పాత ప్రజెంట్ మార్కెట్ కండిషన్స్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతాయి సో రెడింగ్ టెన్ కి ప్రాస్పెక్ట్స్ పెరుగుతాయి అంటే పెద్దగా ఏం పెరగవు తగ్గవు సో కాబట్టి ఇవాళ రోజున కనుక చూస్తే దాదాపుగా ఫిఫ్టీ దాదాపు థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో ఉంది ఫేర్ ప్రైస్ కి సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ రాకముందు మళ్ళీ చెప్తున్నాను సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ రాకముందు జూన్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే మాత్రం ఈ రేట్ లో మాత్రం పొరపాటును కూడా అమ్మవలసిన అవసరం లేదు కంపెనీ బాగుందా అంటే పెద్ద బాగాలేదు కానీ ఖచ్చితంగా ఆ రేట్ లో అమ్మకూడదు సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ ఆ లెక్క ప్రకారం బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఆ ఒకసారి రిజల్ట్స్ కానీ బాగాలేకపోతే అప్పుడు అమ్మచ్చు అదర్వైజ్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ కాల్ చూసేద్దాం హలో హలో యా అడగనండి ఈ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు హాయ్ నేను గుడ్ మార్నింగ్ నా లక్ష్మి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా చెప్పండి అండి జీఎం దేశి ఓకే ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఈ రేట్ లో కనెక్ట్ ఎంటర్ అవచ్చు అర్థం కావట్లేదండి సెకండ్ స్టాక్ ఏంటన్నారు తాండా ప్లాట్ఫామ్ జిఎండిసి ప్రాబ్లీ షుడ్ వెయిట్ అండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ చాలా స్పీడ్ గా పెరగటం చూసాం మనం స్విఫ్ట్ అండ్ స్పీడ్ సో లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లోనే ఇది ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ దాకా వెళ్ళటం చూసాం బట్ ట్రేడింగ్ లాగా ఇఫ్ వన్ ఇస్ టేకింగ్ ఐ థింక్ సపోర్ట్ ఈస్ అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ సో దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఐ థింక్ త్రీ సిక్స్టీ టూ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ వరకు కొనాలి అది కూడా అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటాయి సో జనరల్ ఏమవుతుందంటే త్రీ మంత్స్ లో ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ పెరిగినాక నా ఉద్దేశంలో ఇట్ విల్ కన్సాలిడేట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ పేషెన్స్ ఉంటే కనుక కొనొచ్చు బట్ టిప్స్ కోసం వెయిట్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ టాన్లా ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా రిజల్ట్స్ రావడం చూసాను నిన్న సో ఐ థింక్ ప్రైస్ హ్యాస్ నాట్ రియాక్టెడ్
మరో కాలర్ ఉన్నారు హలో మేడం నమస్తే అండి మేడం జెన్ టెక్నాలజీ ప్రజెంట్ రేట్ లో కొనొచ్చినా లేదా తర్వాత సైలెంట్ ఉన్నాయి మేడం నా దగ్గర ఈ రెండు సార్లు మన ప్రసాద్ గారిని అడ్వైజ్ అడుగుదాం అనమాట తప్పకుండా అండి వివిక ప్రసాద్ జెన్ టెక్ జెన్ టెక్నాలజీ చెప్తాను నీకు కంపెనీ అది చెప్పారేనా ట్రైడెంట్ ట్రైడెంట్ ఓకే జెన్ టెక్నాలజీస్ అయితే మాత్రం మీరు ఏ మాత్రం ఒక్క నిమిషం కూడా కంగారు పడక్కర్లేదండి నా లెక్క ప్రకారం సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ ఇంకా రాలేదు కానీ జూన్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కూడా దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అంటే డిఫెన్స్ స్పేస్ లో ఉన్నా కూడా దానికి ఉన్న ఒకే ఒక నెగిటివ్ ఏంటంటే మామూలు ఈక్విటీ మార్కెట్ సెగ్మెంట్ లోంచి బి సెగ్మెంట్ లో మార్చడం జరిగింది అంటే కొనుక్కున్న ప్రతి వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పేమెంట్ చేయాలి అమ్మిన ప్రతి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా షేర్స్ డెలివరీ ఇవ్వాలి అంటే నిజంగా డబ్బులు ఉన్నాళ్ళు షేర్లు ఉన్నాళ్ళు మాత్రమే యాక్టివిటీ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వీలుగా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడంతో మార్కెట్ లో రేటు తగ్గొచ్చిన తప్పితే అదర్వైజ్ దానికి కనుక మళ్ళీ ఈక్విటీ సెగ్మెంట్ లోకి వస్తే కొద్దిగా స్పెక్యులేషన్ కూడా యాడ్ అయిపోతే గ్యారంటీగా పెరిగే షేరు అది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ రూపీస్ విత్ ఫెయిర్ ప్రైస్ అకార్డింగ్ టు మీ సో దాని గురించి ఒక నిమిషం కూడా కంగారు అక్కర్లేదు మీకు రెండోది ట్రైడెంట్ అడిగారండి ట్రైడెంట్ మాత్రం ఇంకా సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ రాలేదు ఇది టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి కంపెనీల్లో నీటికి కూడా నెగిటివ్ ఎందుకంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అని యుఎస్ కానివ్వండి యూరోప్ కానివ్వండి అన్ని కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ ట్రంకేటెడ్ డిమాండ్ అంటే డిమాండ్ తగ్గుతా వస్తుంది ఇటువంటి రోజుల్లో లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉన్న టెక్స్టైల్ లాంటి కంపెనీల మీద మార్జిన్లకి గ్యారంటీగా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది ఆర్డర్స్ కూడా రావు సో అకార్డింగ్ టు మీ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఫర్ ట్రైడెంట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సీన్స్ టు బి ఓవర్ మీరు వెంటనే దాని నుంచి అమ్మేసి బయటకు వచ్చి క్యాష్ రెడీగా పెట్టుకోండి నేను ఆల్రెడీ చాలా కంపెనీలు ఇప్పటికే ట్వంటీ టూ కంపెనీస్ ఉన్నాయి రిజల్ట్స్ వచ్చిన వాటిల్లో మోర్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్ గ్యాప్ టు ద ఫెయిర్ ప్రైస్ ఉన్నాయి అవి కొనుక్కుంటే అవి పెరగడానికి ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆర్ మచ్ బ్రైట్ అప్ మరో కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ బంధన్ బ్యాంక్ ఎంట్రీ లెవెల్ రాజేంద్ర గారు యా ఎంఎంటిసి ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇప్పుడే కొద్దిగా అప్ ట్రెండ్కి రావటం చూసామండి లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి కన్సాలిడేట్ అయ్యి ప్రాబ్లీ ఒక బ్రేక్అౌట్ కూడా రావటం చూసాం సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ జూలైలో ఇట్ మేడే హై ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ దాని తర్వాత యాజ్ లో యాజ్ ట్వంటీ సిక్స్ కూడా రావటం చూసాం అండ్ లాస్ట్ సెవెన్ మంత్స్ లో ట్వంటీ సిక్స్ నుంచి క్లోజ్ టు నై ఎయిటీ నైన్ దాకా పెరగటం చూసాం మేబీ లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ సమ్ న్యూస్ ఆర్ రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ ఉంది అనుకుంటున్నాను దర్ వాజ్ ఎ గ్యాప్ యాక్చువల్లీ ఫిఫ్టీ టూ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మధ్యలో సో అక్కడ నుంచి కొద్దిగా కరెక్ట్ యూనో పెరగటం కంటిన్యూస్లీ పెరుగుతూ నైంటీ దాకా వెళ్ళటం చూసాం ఆఫ్ కోర్స్ ఎయిటీ నైన్ సో ఎంట్రీ పాయింట్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇస్ అ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ సో సెవెంటీ రూపీస్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అండ్ బ్రేక్అౌట్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి మేబీ త్రీ డిజిట్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది స్టాక్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో నా ఉద్దేశంలో వన్ షుడ్ ట్రై టు బై బిట్వీన్ సెవెంటీ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ సో ఈ రెండు ఎంట్రీ పాయింట్స్ అండ్ ఇంకో స్టాక్ ఏదన్నారండి బంధన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ థింక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్ అది అండ్ ప్రాబ్లీ ఇట్స్ ట్రేడెడ్ యాజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్ ఓన్లీ సో లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ గా కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది బట్ డెఫినెట్లీ టూ ట్వంటీ వన్ దగ్గర దిర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ దట్ వుడ్ బికమ్ త్రీ మంత్స్ లో అండ్ ఫోర్ మంత్స్ లో ఇస్ అరౌండ్ టూ టెన్ సో ప్రాబ్లీ వీఆర్ ఎట్ ద ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ టు బై సో ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే కనుక వన్ షుడ్ స్టార్ట్ బై 425 తప్పకుండా తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు ఉన్న వాటిలో మీరు ఒకటే గుర్తు పెట్టుకుని రెడీ అంటే లక్ష రూపాయలు ఉంటే ఏదైనా ఒక రెండు షేర్లు చెప్తారు అన్నారు చెప్తాము గ్యారంటీగా మీరు కొనుక్కుంటారు కొనుక్కున్న తర్వాత ఇవాడ కొనుక్కుని జీవితాంతం పెట్టుకోవడానికి కాదండి మేము చెప్పేది నేను చెప్పేది పర్టికులర్ గా ఎప్పుడు కూడా రోడ్డు మీద డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఎదురు వెహికల్ వస్తే బ్రేక్ ఎలా వేస్తాను అలాగే ఈ కంపెనీలో కూడా కొనుక్కోమని చెప్పేది ఇవాళ ఉన్న రిజల్ట్స్ ప్రకారం గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా రాను రాను నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ ఒకసారి అన్నా మీరు ఆ కంపెనీ మీద దృష్టి పెట్టాలి రిజల్ట్స్ రాగానే మళ్ళీ ఇంకా ఫెయిర్ ప్రైస్ ఉంటుందో చూసుకుని ఇంకా స్కోప్ ఉంటే ఉంచుకోవాలి లేకపోతే అమ్మేస్త
అంటే ఒక ప్లాంట్ మూసేంత ధైర్యం ఉంటాం అంటే లాస్ వచ్చేదాన్ని తగ్గేయడానికి ధైర్యం ఉన్న కంపెనీ అయినా కూడా ప్రాఫిట్లు పెంచుకుంటున్న కంపెనీ సో అకార్డింగ్ టు మీ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ కంపెనీ దట్ యూ కెన్ బై ఇంకోటి మీరు ఎల్ఎన్టీ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ మార్కెట్లో అందరూ కూడా భయపడతా ఉన్నారు రిజల్ట్స్ బాగాలేదు గైడెన్స్ తక్కువ ఇచ్చారు అని చెప్పింది గైడెన్స్ తక్కువ ఏం ఇచ్చారండి నాకు లాభాలు విపరీతంగా కొరకు కొద్దిగా తక్కువ పెరుగుతాయి అన్నారు లాభాలు రావడం నష్టాలు వస్తాయని లేదు సో కాబట్టి దాని గురించి ఎలాంటి టెక్నాలజీ సర్వీస్ కొనుక్కోవచ్చు నేను ఎందుకు టెక్నాలజీ చెప్తున్నానంటే మీరు విప్రో గురించి కొద్దిగా ఆదుర్దగా అడిగారు విప్రో ఉంది ఇప్పుడు అమ్ముకోవచ్చా అన్నారు విప్రో నా లెక్క ప్రకారం అమ్మవలసిన అవసరం వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు అంటే మీరు మారాలి అనుకుంటే అలాంటి కలండి కానీ అదర్వైజ్ విప్రో కూడా టచ్ చేయకర్లేదు బికాస్ నా లెక్క ప్రకారం విప్రో ఈవెన్ టుడే ద ఫెయిర్ ప్రైస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్రేడింగ్ అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ వర్స్ట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఓవర్ మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఉన్న హెడ్ వెన్స్ నెగిటివ్ న్యూస్ అయిపోయినాయి విప్రోకి అయితే ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది సో ఈ టైంలో మీరు విప్రో అమ్ముకుంటే దాదాపుగా అన్నిటికన్నా తక్కువ రేట్లు అమ్మాయి అని తర్వాత బాధపడతారు సో ఐ డోంట్ థింక్ యూ షుడ్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ విప్రో రాజేంద్ర గారు మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాము సో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎలా ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయంటారు ఐ థింక్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండి ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ క్యాప్ డౌన్ చూసినాం సో గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫైవ్ వన్ టూ నిన్నట్లో ఇంకా బ్రీచ్ అవ్వలేదు ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ వచ్చి అక్కడ నుంచి రివర్స్ అయింది ఫైవ్ ఫార్టీ కరెంట్లీ మేబీ లోస్ నుంచి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ పెరగడం చూసినాం సో సేమ్ థింగ్ అండి ఐ థింక్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఒకవేళ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ కింద క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్ ప్రాబ్లీ ఒకసారి ఒక త్రీ ఫిఫ్టీ అంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ విజిట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఈ రోజు కూడా ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్ ఫామ్ అవుతుందా వీ నీడ్ టు సి సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అదే ప్యాటర్న్ మనం చూస్తున్నాం ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నిన్నట్లో అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్మోస్ట్ అక్కడికి వచ్చింది ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అబౌట్ దట్ సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్స్ పక్కన పెడితే కనుక డెఫినెట్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది నా ఉద్దేశంలో ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ ఎయిటీ సిక్స్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ వెరీ వెరీ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద షార్ట్ టర్మ్ అంటే త్రీ ఫోర్ డేస్ ఎవరైనా ట్రేడ్ చేస్తే ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు గో షార్ట్ ఎవరైతే ఐ థింక్ రిస్క్ టేకర్స్ ఉంటారో probably about 200 points ikkada nunchi perugute ok 150 points stop loss pettukunte again we might see a downturn in bank nifty edena 945 tarvata we should take a trade yes mails chuddamu sai charan mail chesaru vvk prasad garu pedilight and krbl gurinchi adugutunnaru one year view tho hold chesukochu pedilight ipo one year kada andi adi consistent compounder ante garachina 20 samvatsaralu ga chuste ye samvatsaram lo gonukunna next 20 years lo chuste index kana brahmana garam chuche company అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మధ్యలో కొద్దిగా తగ్గిందండి మార్జిన్స్ అంతకుముందు పదిహేను పర్సెంట్ ఉండే మార్జిన్స్ ఉన్న కంపెనీ దాదాపుగా టెన్ పర్సెంట్ పడిపోయింది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ రిజల్ట్స్ లో చూస్తే ఆ తర్వాత ఇంకా సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ రాలేదు కానీ ఎసెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మళ్ళీ పెరగడం కూడా మొదలైపోయింది ఇది మార్జిన్స్ అని చెప్పేది సో కాబట్టి ఇవాళ రోజున జూన్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం చెక్ చేస్తే కూడా ఖచ్చితంగా కొనుక్కోగలిగిన కంపెనీ అయితే సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ సరిగ్గా ఒక వారం పది రోజులు రాబోయే ముందు అప్పుడప్పుడో చిన్న పాత కాలపు న్యూస్ జూన్ రిజల్ట్స్ బేస్ చేసుకుని కొనుక్కునే కన్నా కొద్దిగా పేషెన్స్ ఉంటే వెయిట్ చేయటం మంచిది ఒకవేళ మీ పోర్ట్ఫోలియో ఆల్రెడీ ఉంటే ఇంత కూడా కంగారు పడక్కర్లేదు ఖచ్చితంగా ఉంచుకోండి కొనాలనుకుంటే మాత్రం సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుని కొనుక్కుంటే ధైర్యంగా ఉంటుంది అదర్వైజ్ పిడిలైట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ కంపెనీ ఓంకార్ మెయిల్ చేశారు రాజేంద్ర గారు రిలయన్స్ డిసెంబర్ ఫ్యూచర్స్ టూ త్రీ ఫైవ్ నైన్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఇది హోల్డర్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు ఐ థింక్ రిలయన్స్ కొద్దిగా వీకర్ ట్రేడ్ అవుతున్న టైం అండి ఇది అఫ్ కోర్స్ మీ డిసెంబర్ ఫ్యూచర్స్ కొన్నా కూడా ప్రాబ్లీ Uh, we have to have stop loss uh, so ee stage lo i think 2 to 5 nine is a stop loss if you are willing to keep that i think hold ane cheptanu ante ikkada nunchi oka 50 rupees kinda question kuda you shouldn't be worried and second thing reliance lo entante 2 3 5 4 200 day moving average adu vache sariki there would be lot of selling almost make cost price and adu breach ayindi ante ganaka 2 3 8 3 so that we call as a resistance zone so to 2 3 5 4 and 2 3 8 3 majlo you should try to exit irrespective of which uh, contract it is శర్మ మెయిల్ చేశారు మెనాన్ బేరింగ్స్ అండ్ ఎన్సిసి గురించి అడుగుతున్నారు వివికే ప్రసాద్ గారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు ఇది కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అంటారా లేదా ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా మెనాన్ బేరింగ్స
అందులో నుంచి క్యాష్ తీసుకుని రెడీగా ఉంటాం ఎందుకంటే ఇవాళ రోజులు తక్కువలో ఉన్న కంపెనీ కొనుక్కుంటే పెరగటానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అలా కాకుండా మనం కొన్న కంపెనీ గతంలో తక్కువలో కొని పెరిగొచ్చిన కంపెనీ ఇంకా పెరిగిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుందా అంటే ఉండొచ్చు అది పోయినా పర్వాలేదు కానీ ఇవాళ తక్కువలో ఉన్న ప్రైస్ కొనుక్కోవడం అనేది ప్రిన్సిపుల్ ప్రకారం చెప్తున్నాను మినన్ బేరింగ్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ లెసన్ ఇంకోటి ఎంఎంటీసీ కదా అన్నారు ఎన్సిసి అండి ఎన్సిసి ఎస్ ఓకే రైట్ ఎన్సిసి అనేది ఇప్పుడు మనకి థిన్ మార్జిన్ బిజినెస్ అండి అంటే కన్స్ట్రక్షన్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఉండ కానీ ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ కన్నా మార్జిన్ ఉండవు ప్రస్తుతం వరకు చూస్తే మాత్రం ఇంకా ఒక టెన్ పర్సెంట్ స్కోప్ ఉంది సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ రావాలి సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ లో కొద్దిగా ఫేవరబుల్ గా ఉండే అవకాశం ఉంది ఈ మధ్యనే ఎన్సిసి చైర్మన్ గారికి ఒక బ్రహ్మాండమైన అవార్డు కూడా వచ్చింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్న దానిలో మంచి ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది అని చెప్పి అవార్డు ఇచ్చారు సో దట్ ఈస్ ఆర్డర్ బుక్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది కాదు మార్జిన్స్ తిన్ గా ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో కనుక కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే దీని కింద మిగతా కంపెనీలకి పోలిస్తే కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ దాన్ దీస్ కంపెనీస్ బికాస్ కాంట్రాక్టర్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ డిక్లేర్ చేస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఒప్పుకుంటుంది ఎవరైతే ఎయిట్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ డిక్లేర్ చేస్తున్నారో అంటే అర్థం ఏంటి జనరల్ గా ట్రెండ్ కన్నా తక్కువ ఉన్న కంపెనీ అంటే ఎంత సేల్స్ పెరిగినా కూడా ప్రాఫిట్ పెద్దగా పెరగని కంపెనీ ఆలోచించాలి అలా కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ లాంటి కంపెనీలో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వరకు డిక్లేర్ చేస్తారు ప్రాఫిట్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టడానికి కాకుండా ప్రాఫిట్ మార్జిన్ కోసం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు సో ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టింక్షన్ తీసుకుంటే అకార్డింగ్ టు మీ కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ ఎన్సిసి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి నా పేరు రాజశేఖర్ అండి వైజాగ్ నుంచి చెప్పండి రాజశేఖర్ గారు సార్ చిన్న టైం వేస్ట్ చేసిన అనుకోకపోతే మా వసంత్ గారు లేకపోతే కొంచెం జోకులకి కరువు అయ్యాము మేము చిన్న జోక్ వేద్దాం అని అనుకుంటున్నాం అండి యాక్చువల్లీ మనకి టైం చాలా తక్కువ ఉందండి ఓకే ఓకే అండి నా డౌట్ ఏంటంటే అండి ఇన్ఫోసి ఇన్ఫీబీన్ అండ్ కంఫర్ట్ టెక్ ఈ రెండింటిలోనే ఎంట్రీ లెవెల్స్ అలాగ ఉంటాయి ఓకే అండి రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ ఇన్ఫీబీమ్ ప్రాబ్లీ రన్అప్ చాలా ఫాస్ట్ గా రావటం చేసాం అండి సో నా ఉద్దేశంలో వీటి ఎంట్రీ లెవెల్స్ అనే దానికన్నా స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ పెట్టుకోవటం అనేది ఇట్స్ ఎ క్రూషియల్ థింగ్ సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ సెవెంటీన్ రూపీస్ ఇస్ అ స్టాప్ లాస్ సో ఇలాంటి స్టాక్స్ ఏంటంటే వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ ట్రేడ్ ఇన్ దీస్ స్టాక్స్ సో ఎంట్రీ లెవెల్స్ ఇట్లాంటి స్టాక్స్ లో ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు టేక్ ఎ కాల్ బట్ అగైన్ చాటికల్లీ మనం చూస్తే కనుక నైన్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ దగ్గర ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంది నిన్నట్ లో ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ రూపీస్ దాకా రావటం చేసాం and second support is 17 rupees so that's where the second price point okala konayali anukunte yes mail chuddam daniel mail chesaru rajendra garu new gen software clean science heritage foods ee stocks ki entry levels adugutunnaru yeah heritage i think one should accumulate andi mano gathamlo kuda cheptam jarigindi probably a stock 218 inch 208 daaka raavatam chesam of course in results reaction toti it has come down a little so now the shall now again 218 will act as a great support of stock ki uh, 244 current market price undi up to 218 its accumulation stock ani cheppochu even clean science kuda consolidation lone undi ani cheppochu ippudu endukante din range manam chuste ganaka 1215 inch 1580 madhye lo undi so 1370 current market price undi but of course it weaker trade avuthunna stock below 200 day moving average trade avuthundi still ee stock ni konali ante ganaka i think up to 1280 one should try to buy ఎస్ ఇంకా మెయిల్స్ చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం పీవేటి ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో చూద్దాం దాల్ ఫర్ నౌ ఇది వాళ్ళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో స్టేట్ ఇంటర్ టీవీ ఫైవ్